ओके सो इला मैं ड्रा चुनाव सिंपल चाल फास्ट गीय मन की आ लाइन अना इधी रौंड गीयी ले सर्कल तीसको गीयी आर्टिस्ट रौं गीगल पर्फेक्ट उ अला प्रॉब्लम वस्ते अडजस्टेस ओके सो इन इदे इकाल सो दीं टूल दिल्ली सो इधी शिफ्ट पीछे सैलक्टे रो सैलता आडिट डूप्लीकेट की इला प्लस मार्क वस्तु इला पटको लागे अला पेटेकोवी ओके सो इंकोटी नीन कबोर्ड अंत गीसा कदा इन कबोर्ड नहीं अंत इला सैलक्ट इंक मिगता लाइन सैलक्ट अवक सैलक्टना पर्वे मन मल्ल क्लीस्ते शिफ्ट पुछको क्ली इकड़ सेम इदेटी आडिट पुछको इंको कापीता का चवाल चाल पद पेस्पेक्ट चाबी इकड़ स्केल स्केलको सामन इक चूस जाग्रत लैन एक् गीय अलाइन लैन इकते सर ओके इन मन की इधर सोसारी ओके सर कदा अब सो कबोर्ड गे इंको कबोर्ड गीय इधी प्रती सारी पनी रु लेते पनी रुपये सारू सो सैटते कैसे ओके लाइन बटी अडजस्टेंट से ओके एंटे मल्ल गीया अवसर ले जस्ट ये अडजस्टेंटे जाग्रत चुस्को आ लाइन वेला ओके सो ई कबोर्ड इला नैनूल गीस प्रॉब्लम ले सो फास्ट गीस नाट ए प्रॉब्लम इक लैं लेवी नाचुअल रेड कलर वाँ स्ट्रेट लैन इधी स्ट्रेट लैं उपड़ू पेन टूल चाल ब्यूटिफुल टूल इलां वर्कस प्रती सारी मैं अरेस्टको लाइन मल्ल गी लाइन उठा वाल मैं पार्स क्लीकोचा सो इक मैं लाइन मर्चिपा इक सो लाइन गीस सो ई कबोर्ड अ 
ఓకే ఇదంతా ఈ కిచెన్ స్టవ్ కబోర్డ్ అని చెప్పేసి గీసాం ఇది ఎలా కొంచండి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను స్టవ్ను ఈ యూటెన్సిల్స్ సెపరేట్ గీద్దాం సో దీనికి ఈ కిందని స్టార్ట్ చేసుకోండి స్టవ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగా అది మీరు తర్వాత అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ప్లస్ ఇది మనం వేరే లేయర్లో వేస్తాం కాబట్టి ఈ లేయర్ని పైన పెట్టుకుంటే ఈ స్టవ్ పైకి కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కింద ఉన్న లైన్స్ కనిపించవు సో మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇలా తీసుకుంటాం అలా స్టవ్ తీసాను ఈ పైన స్టవ్కి సంబంధించిన స్టాండ్ ఫ్లేమ్ దగ్గర వస్తుంది కదా స్టాండ్ సో అది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ బటన్స్ చేయాలి ఒక బటన్ చేస్తే మిగతా బటన్స్ అన్నీ అయిపోతాయండి సో సర్కిల్ తీసుకోండి ఇక్కడికి దాన్ని ఇలాగా చేయండి దీన్ని కంట్రోల్ టి అని తిప్పుకోండి ఈ యాంగిల్ ఎలా ఉందో అలాగా తీసి ఇక్కడ పెట్టండి ఇలాంటి వాటి దగ్గర జూమ్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోండి ఒక మీకు కంప్లీట్ ఉండదు ఓకే సో ఇది చేసిన తర్వాత దీన్నే డూప్లికేట్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ డాట్ వద్దు సో దీంట్లో సబ్ సెలెక్షన్ టూల్ ఉంటుంది ఇది కిందది ఇది బ్లాక్గా ఉంటుంది వైట్గా ఉంటుంది సో ఈ వైట్గా ఉన్న దాంతో ఇది ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ కొట్టాను ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పెన్ టూల్ పెన్ టూల్ తీసుకొని ఈ లైన్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ లైన్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం ఈజీ మీకు ఎలాగో పెన్ టూల్ వచ్చు సో అలా యూజ్ చేస్తే చాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టూల్ తోటి ఇది తీసుకొని షిఫ్ట్ పుచ్చుకొని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి కొంచెం చిన్న అవుతాయి చిన్న అవుతాయి కొంచెం సో కొంచెం చిన్న చేసుకోండి మళ్ళీ దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టుకోండి సో ఇది మనం ప్రాపర్గా చేసాం కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు కానీ పర్స్పెక్టివ్ ప్రకారంగా ఉండాలి ఓకేనా చూసారు కదా సరే ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ఎలా డిలీట్ చేయాలి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పెన్ టూల్లో ప్లస్ మార్క్ ఉంటుంది యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ అని అది క్లిక్ చేసుకొని ఇలా అంటే ప్లస్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి దగ్గరలో ఓకే ఓకే ఈ పాయింట్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇంకో పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్న లైన్స్ డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో సబ్ సెలెక్షన్ టూల్కి వెళ్ళండి అదే ఇది తెల్లగొన్న దానికి సో డైరెక్ట్ సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఈ పాయింట్ ఉంది కదా దీన్ని డిలీట్ చేయండి సో మీకు లైన్స్ ఇరిపోతాయి కానీ ఇది అటాచ్ చేసుకోండి కొంచెం అలా జరుపుకోండి ఓకే ఇప్పుడు దీని విషయం తిరిగిపోతాం ఇక్కడ కూడా మనకి డిలీట్ చేసుకోవాలండి సో ఇది సెలక్షన్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ మార్క్ దానికి వెళ్ళి పెన్ టూల్ యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ ఈ టూల్లోకి వచ్చి ఈ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ కొడతాం ఈ పాయింట్ని పైకి జరుపుకుంటాం ఈ పాయింట్ని ఇలా పక్క జరుపుతాం ఓకేనా అయిపోయిందండి సో ఇలాగ మీరు ఎడిట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం యాడ్ ఇక్కడ యాడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్ళి డిలీట్ ఈ మిక్స్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం కలర్ ఫిల్ చేస్తాం దీని లోపల సో అందుకని మీ జాగ్రత్తగా చేయాలి ఓకే సో ఈ లైన్స్ని కొంచెం పైకి జరుపుకోండి జూమ్ చేసుకోండి కావాలి మీకు అమ్మి చెప్పతే ఓకే సో స్టవ్ వరకు ఉందండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ప్లేట్స్ ఇవి చేయాలి 
సో దీనికి కొత్త లేయర్ తీసుకుంటాం కొత్త లేయర్ తీసుకొని మళ్ళీ పెన్ టూల్ మామూలు పెన్ టూల్కి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ ఇది ఒకటే జాగ్రత్తగా ఈ కరువు గీసేప్పుడు కరెక్ట్గా మధ్యలో పెట్టాలండి మొత్తం ఈ డిస్టెన్స్లో మధ్యలో పెట్టుకుని డ్రాక్ చేస్తే మీకు కరువు కరెక్ట్గా వెళ్తుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకున్నారు అనుకో కరువు అక్కడికి వెళ్తుంది సో ఈజీగా మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీరు లైన్లు అలాగే గీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ లైన్స్ మాత్రం అక్కడ ఉండాలి లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉండాలండి కరువు అయినా సరే ఏదైనా సరే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే చాలు చూసారా సెంటర్లో పెట్టాను పైన సో అలా గీసుకుంటే మీకు త్రీ పాయింట్స్లో కరువు అయిపోతుంది ఎప్పుడు త్రీ పాయింట్స్లో ఒక్క బల్జ్ కరువు కావాలి ఇక్కడ మీరు సాగ తీసి మళ్ళీ ఎలా అంటే కరువు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ సో దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఆల్ట్ పుచ్చుకొని ఇలాగా అంటే ఇక్కడితో ఆగిపోద్ది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్ కరువు చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఓకే చూసారా వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ మామూలుగా క్లిక్ చేశాను మళ్ళీ ఇక్కడ కరువు తిప్తా ఓకే సో ఇలాగా చేస్తే సరిపోద్ది అలా చేస్తే అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒక లైన్ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అండి బేస్ కింద బాటమ్ ఉంటుంది కదా కాపర్ బాటమ్ అలాగా సంథింగ్ అలా గీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఈ హ్యాండిల్ మర్చిపోకండి ఈ హ్యాండిల్ని ఇలా యాడ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇది హ్యాండిల్ కాబట్టి జస్ట్ ఇలాగా డక్ నేను గీసిస్తాను మీకు కంగారు పడకండి ఇది మీకు అర్థం కావు అని చెప్పేసి ఫస్ట్లో నేను జస్ట్ అలా డెత్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్లేట్స్ ప్లేట్స్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొత్త లేదా తీసుకోండి ఏ ఆర్టికల్కి ఆర్టికల్ తీసుకుంటాం బెటర్ లేయర్స్ మీకు ఈజీగా కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో దీంట్లో దీంట్లో ఇది క్లిక్ చేసుకోండి అలా దీన్ని కంట్రోల్ టీ అనుకుని ఇలా అనుకొని పెట్టుకోండి దీన్ని ఆ ప్లేట్స్కి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వలేదు చూసుకోండి ఓకే సరే ఇప్పుడు దీని లోపల సర్కిల్ కావాలి మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్నే కాపీ లాక్కోండి అలాగా సెలక్షన్ టూల్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ కలర్లో ఉండాలి దాన్ని ఆల్ట్ పుచ్చుకొని ఇలా జరిపారు ఇంకో ఇంకో కాపీ వస్తుంది దాన్ని కంట్రోల్ టీ అని స్కేల్ డౌన్ చేసుకొని దాన్ని జరుపుకోండి అలాగా ఓకే సో ఈ ప్లేట్ ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ ఇలాంటి ప్లేట్స్ చాలా ఉన్నాయి దీనికి ఒక బార్డర్ ఇద్దాం బార్డర్ వద్దులే కానీ జస్ట్ దీన్ని కాపీ తీసుకుందాం అలాగ చూడండి ఈ లైన్ కాకుండా ఈ లైన్లో పెడతాను ఎందుకంటే ఇన్ని లైన్స్ అయితే అన్ని ప్లేట్స్ గీయాలి సో ఆల్టర్నేటివ్గా వదలమని చెప్తాను సో మీరు వదిలి గీద్ది అని సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ కట్ అవ్వాలి కాబట్టి లైను మళ్ళీ మనం పెన్ టూల్లో యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాము ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఎలాగో ఉంది పాయింట్ సో ఏం చేద్దాం అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ కొడతాం సో కట్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్ట్ పుచ్చుకొని యారో కీస్ కొట్టారు అనుకోండి పక్క మూవ్ అవుతుంది కాపీ దాన్ని మీరు యారోస్ తోటి మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ లైన్ మీద వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా కొంచెం మళ్ళీ ఆల్ట్ పుచ్చుకొని చేసుకుంటే అయిపోతాను 
యాక్చువల్లీ ఇది బాగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ సబ్ సెలక్షన్ టూల్లోకి వెళ్ళి దీన్ని కింద దించుకోండి కొంచెం ఆ లైన్స్ ఫాలో అవ్వలాగా చూసుకోండి ఫస్ట్ నుంచి కూడా తర్వాత మళ్ళీ మీకు అది రేజ్ అయిపోతుంది పైకి అలా ఈ కింద అటాచ్ అవ్వలే చూసుకోండి మీకు సెలక్షన్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్ కని పెట్టాను దీనికి ప్లేట్ అని పెట్టాను పేరు ఇదేంటి లేరు ఇదేదో కుక్కర్ అని పెడదాం దీని పేరు అని పెడదాం స్టవ్ స్టవ్ అని పెడదాం యాక్చువల్గా వీఈ ఓకే దీనికి ఇది పేరు పెట్టాం సో మిగతా వాటికి కూడా పేరు పెట్టేద్దాం వాడి చేసాం కదా కిచెన్ కబర్ ఇది ఫ్రిడ్జ్ అండ్ డిష్ వాషర్ ఇది టాప్ కబర్డ్ ఇది చిమని సరే స్పెల్లింగ్ ఏదైనా పర్లేదు ఈ కబర్డ్ కింద లైన్ గీయడం వచ్చాను ఎందుకంటే గీస్తే మీకు యూజ్ అవుతుంది సెలక్షన్కి లెఫ్ట్ ఇది మొత్తం వాల్స్ అన్నీ కాబట్టి బీజీ అందాం బీజీ ఓకే ఈ కబోర్డ్లో ఈ ఐటమ్స్ కూడా గీయాలండి అది నేను గీస్తాను ఈ లైట్ కూడా సెపరేట్గా గీసుకోవాలి సెపరేట్ లేయర్లో ఓకేనా డోర్ ఎప్పుడు సెపరేట్గా గీసుకోవాలి ఓకేనా ఇక నేను గీస్తాం కానీ మీరు అది సెపరేట్ చేయండి ఎలా సెపరేట్ చేయాలి గీస్తే ఈ టూల్లోకి వెళ్ళి సెలక్షన్ టూల్లోకి జూమ్ చేసుకోండి కొంచెం డోర్ ఒకటే కనిపించేలాగా ఇది సెలెక్ట్ అవ్వలే చూసుకోండి అన్నీ సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే సరే ఇప్పుడు దీన్ని కంట్రోల్ ఎక్స్ అని అక్కడ అన్నీ పోవాలి పోయినాయి కదా డోర్ లోపల సో ఇప్పుడు న్యూ లేయర్ తీసుకొని కంట్రోల్ వి అనండి డోర్ వచ్చింది దీని డోర్ అని పేరు పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ పైన్ లైన్స్ లేవు డోర్కి సో మీరు అవి గీయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ గీయాలి గుమ్మం కాకుండా సో ఇలా గీసాను ఓకే సో ఈ డోర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ లాక్ కావాలి కదా లాకుల దగ్గర కొంచెం జాతకం ఉండండి ఎందుకంటే కొంచెం నీట్గా ఉండాలి సర్కిల్ కాలితే సర్కిల్ తీసుకోండి మొహమాట పడకండి సర్కిల్ తీసుకుంటే ఒకసారి అయిపోద్ది సెంటర్లో పెట్టి ఆల్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని చేస్తే సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో మీకు ఈజీగా సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని కాపీ తీసుకోవాలనుకోండి సెలక్షన్ చేసుకొని ఆల్ట్ పుచ్చుకొని పక్క కొంచెం మూవ్ చేస్తే ఇంకో కాపీ వస్తుంది మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో పెట్టి కంట్రోల్ టీ అని షిఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకుంటే అదే సెంటర్లోకి అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని మీరు హ్యాండిల్ బార్ కని చేయాలి సో ఇదే సిలిండర్ కాబట్టి దీని పక్కకి ఇలా తీసుకొని 
కంట్రోల్ టి అని చిన్న చేసుకొని ఓకే దీంట్లో ఈ లోపల లైన్స్ తీసేస్తాను ఇది ఈ లైన్ తీసేస్తాను దీంట్లో ఈ లైన్ తీసేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే పెన్ టూల్ తోటి దీన్ని హ్యాండిల్ కింద డిజైన్ చేస్తాం ఓకే సేమ్ షేప్ అంతే ఓకేనా ఈ లైన్ వచ్చింది కదా ఈ లైన్ని మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి స్ట్రోక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ లైను ఈ లైను ఈ హ్యాండిల్ నుంచి తీసుకోవచ్చు సో ప్రాబ్లం లేదు సో ఇలా డోర్ సపరేట్గా గీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు వీటిని స్ట్రోక్స్ ఎలా అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక చేసిన వాటికి స్ట్రోక్స్ ఎలా అవ్వాలి అంటే ఇక్కడికి వచ్చేయండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను స్ట్రోక్స్ ఎలా అవ్వాలో ఓకే ఇంకో వీడియో పెడుతున్నాను ఓకేనా సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస